ఇస్రోం మరో కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపనుంది ఇప్పటి వరకు దేశ అవసరాల కోసమే ప్రయోగాలు నిర్వహించిన ఇస్రో ఇప్పుడు విదేశీ ప్రయోజనాలను తీర్చడంలోనూ ముందుంటామని చాటి చెప్పబోతోంది మన శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేసిన జీశాట్ నైన్ ఇవాళ సాయంత్రం నింగిలోనికి ఎగరనుంది తన సేవల్ని విస్తరిస్తోంది ఇప్పటిదాకా మన దేశానికే పరిమితమైన ఇస్రో ఇప్పుడు మైత్రి ఉపగ్రహ ప్రయోగంతో సార్క్ దేశాల అవసరాలను తీర్చడుంది సార్క్ దేశాల అవసరాలు తీర్చే ఉపగ్రహ ప్రయోగం చేయాలన్న మోడీ సూచనను ఇస్రో మూడేళ్లలో ఆచరణలో పెడుతోంది సార్క్ దేశాల కమ్యూనికేషన్ అవసరాలు తీర్చేందుకు జీశాట్ నైన్ అనే సమాచార ఉపగ్రహాన్ని తయారు చేశారు రెండు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును సిద్దం చేశారు ఇవాళ సాయంత్రం నాలుగు గంటల యాభై ఏడు నిమిషాలకు జీఎస్ఎల్వి ఎఫ్ జీరో నైన్ రాకెట్ ద్వారా శాటిలైట్ ను నింగిలోకి పంపించనుంది ఇస్రో శాటిలైట్ ప్రతిపాదనకు పాకిస్తాన్ మినహా అన్ని దేశాలు మద్దతిచ్చాయి సార్క్ దేశాలపై శాటిలైట్ ను పెట్టడం వల్ల ఈ దేశాల సున్నితమైన సమాచారం భారత్ కు లభిస్తుందని పాక్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది దీంతో సార్క్ శాటిలైట్ అని దీనికి నామకరణం చేయాలనుకున్నప్పటికీ భారత్ వెనక్కి తగ్గింది రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కిలోల బరువున్న ఈ ఉపగ్రహంలో ట్వెల్వ్ కేయూ బ్యాండ్ ట్రాన్స్పాండర్లు ఉంటాయి టెలికమ్యూనికేషన్ తో పాటు డిటిహెచ్ సేవలు విశాట్ సేవలతో పాటు టెలి ఎడ్యుకేషన్ టెలి మెడిసిన్ ఇలా అనేక రకాల సేవలు వేగవంతమవుతాయి ఈ ప్రయోగంపై మన దేశంతో పాటు సార్క్ దేశాలు ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నాయి ఎప్పుడూ లేని విధంగా ప్రయోగానికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రచార ఆర్భాటాలు చేయొద్దని కేంద్రం ఇస్రోకు సూచించింది దీంతో ఈ ప్రయోగానికి మీడియాను కూడా దూరంగా ఉంచాలని ఆదేశించింది 